ल तो अब के सब अने यो एबीओ सिस्टम को यो ब्लड ग्रुपिंग को बारे में कल ले पता लगाए कुछ अकुन विज्ञानिक ले पता लगाए कुछ अब अनुसार हेलो यो ब्लड ग्रुपिंग को बारे में पता लगाओ ने विज्ञानिक को नाम क्यों हो कमेंट करने साथी आरु कल ले पता लगाए कुछ अब ब्लड ग्रुपिंग को बारे में हेलो साउंड सुनी रखना भाषा सब जना कार्लैंड स्टेनर वेरी गुड ब्लड ग्रुपिंग को बारे में पता लगाओ ने विज्ञानी को नाम कार्लैंड स्टेनर रहे कुछ है ठीक सा जैसे गाड़ी एपीओ सिस्टम को आधार में ब्लड ग्रुप का दी प्रकार को उनसा था चार प्रकार को उनसा ए बी ओ रहे बी ये था ठीक सा यूनिवर्सल डोनर अथवा इमरजेंसी ब्लड ग्रुप बने रहा वो निगेटिव लाइव बन सही जैसे गाड़ी और को सा यूनिवर्सल रिसीवर यूनिवर्सल रिसीवर बने रहा कल आई टीनिंग जा� ठीक सा यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कौन होता है ए बी पॉजिटिव है ए बी होना चाहिए था यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप बने को ए बी पॉजिटिव होते हैं ठीक सा जैसे गाड़ी मोस्ट ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप व्हिच इज मोस्टली फाउंड इन नेपाल नेपाल में सब बंदा बॉडी कुन ब्लड ग्रुप पाइंस है तेरे नुस्त नेपाल में ध्यान दिन उसे यानी पीएल ये था मतलब नेपाल में सब बंदा बॉडी कुन ब्लड ग्रुप पाइंस है ता ओ केवल पाइंस है ता ये पाइंस है नेपाल में सब बंदा बॉडी पाई ने ब्लड ग्रुप कौन होता है ये पॉजिटिव है इधर नेपाल में सब बंदा बॉडी पाई ने ब्लड ग्रुप कौन होता है ये पॉजिटिव है ठीक सा नेपाल में फॉर्मूला याद है से याद करने वाला है नी पीएल ए बने को नेपाल में सब बंदा बॉडी ये पॉजिटिव है जैसे गाड़ी और को वर्ल्ड म वर्ल्ड में वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ग्रुप वर्ल्ड में सब अंदर बॉडी पे नहीं वर्ल्ड ग्रुप में पाउंड कौन होता ओ पॉजिटिव वर्ल्ड में है नुस्ता डब्लू ओ आर एल डी वर्ल्ड में वो था अन्य वर्ल्ड मासा बंदा बॉडी पाइने ब्लड ग्रुप कौन हो तो वर्ल्ड मासा बंदा बॉडी पाइने ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो है ठीक सा ठीक सा तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव है यो ब्लड ग्रुपिंग नेपाल मासा बंदा बॉडी ए पॉजिटिव वर्ल्ड मासा बंदा बॉडी पाई ने ब्लड ग्रुपिंग बने को ओ पॉजिटिव क्यों बंसा ओ पॉजिटिव है मेरे सोए भय साथ यारु ला जैसे गाड़ी परसेंटेज में आऊँ उस परसेंटेज में यदि हर नून सब बने सब बंदा बॉडी पाइने ब्लड ग्रुप कौन हो तो वो राय को चाहिए ना वर्ल्ड में सब बंदा बॉडी पाइने कौन होता वो हो अनि सब बंदा बॉडी पाइने कती परसेंट था छियालीस परसेंट ऐसा वो वो ब्लड ग्रुप चाहिए वो पॉजिटिव कती परसेंट होना था वो � ओ ब्लड ग्रुप छियालीस पर्सेंट इसे गाड़ी ए बने को तिरचालीस पर्सेंट 
तेगरी एबी ओ ब्लड ग्रुप कति पर्सेंट होता तो छियालीस पर्सेंट होगी ए त्रिचालीस हो एबी बी बी नाइन पर्सेंट तेगरी एबी थ्री पर्सेंट ब्लड ग्रुपिंग में चाह ओ चाह छियालीस पर्सेंट होगी ए बने को तिरचालीस पर्सेंट हो बी नाइन पर्सेंट हो रहा एबी थ्री पर्सेंट हो तो वर्ल्ड में सब भाग बड़ी पाइने कुन भो तो ओ भो हई वर्ल्ड में ओ भो रोस्ट कमन में वर्ल्ड में सब भाग बड़ी बयालीस हो ए बयालीस हो बयालीस ए बयालीस पर्सेंट हो तिरचालीस लेख लिया एने को ट्वे फोर्टी टू पर्सेंट हो ओ ब्लड ग्रुप छियालीस पर्सेंट ए ब्लड ग्रुप बयालीस पर्सेंट तेगरी बी नाइन पर्सेंट री पर्सेंट हो हई तेगरी अर्क के बुझ्वला मोस्टली कुन ब्लड ग्रुप में कुन ब्लड ग्रुप में गैस्ट्रिक कैंसर हो गैस्ट्रिक कैंसर होने ब्लड ग्रुप कुन रहोक गैस्ट्रिक कैंसर होने वाने को स्टोमक को कैंसर गैस्ट्रिक कैंसर अर्क नाम भन्न सकि स्टोमक कैंसर स्टोमक कैंसर सब भाग बड़ी कुन ब्लड ग्रुप में हो ए में हो अर्क बुझ्हला सेप्टिक अल्सर सेप्टिक अल्सर होने मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप सेप्टिक अल्सर सब भाग बड़ी कुन ब्लड ग्रुप में हो तो ओ में हो सेप्टिक अल्सर सब भाग बड़ी को में हो तो वेरी गुड ठीक गैस्ट्रिक कैंसर सब भाग बड़ी ए में पेप्टिक अल्सर सब भाग बड़ी ओ में हो दुबई याद कर एकदम सियोर हो एकदम भिबीआई पेप्टिक अल्सर में रैस्ट्रिक कैंसर में गैस्ट्रिक कैंसर ए में हो बड़ी रेप्टिक अल्सर ओ में हो बड़ी हई ठीक नेपाल सब भाग बड़ी पाइने ब्लड ग्रुप कुन हो भाथी इसी वर्ल्ड में सब भाग बड़ी वर्ल्ड में सब भाग बड़ी पाइने कुन हो ओ वेरी गुड संगीता कुमारी मेहताजी ठीक ओ तेगरी सब भाग कम मात्रा में रहने यो चार वा मध्य कुन ब्लड ग्रुप हो भन्न ओ ए बी ए बी सब भाग लिस्ट कॉमन टाइप लिस्ट कॉमन टाइप अफ ब्लड ग्रुप कुन हो ओ ए बी तेगरी ए बी ठीक है ए बी सब भाग कम ठीक ओके ल
अब एउटा कुरा के बुझ्नु भले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ एकदम कन्सस भएर बुझ्नु होला है यदि पोजिटिभ ब्लड ग्रुप पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएको पुरुषले नेगेटिभ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएको महिला सँग म्यारिज भयो भने म्यारी भयो भने देखा पर्ने समस्या सुन्नुस् है अब के हुन्छ भने पोजिटिभ ब्लड ग्रुप को पुरुष छ र महिला भनेको नेगेटिभ ब्लड ग्रुप हो अब यदि त्यो महिला यदि प्रेग्नेन्ट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा एउटा समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसलाई भन्छ के त एउटा समस्या देखा पर्छ त्यसको नाम हो हेमोलाइटिक डिजीज हेमोलाइटिक डिजीज भन्छ है त हेमोलाइटिक डिजीज अथवा यसैले अर्को नाम भन्छ आर एच इनकम्प्याटिबिलिटी इनकम्प्याटिबिलिटी पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएको पुरुषले नेगेटिभ महिलासँग नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएको महिलासँग बिहे भयो भने अनि डेलिभरीको समयमा यदि प्रेग्नेन्ट भयो भने त प्रेग्नेन्सीको समयमा अथवा डेलिभरीको समयमा यो समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसको कारणले आमाको पनि जान जान सक्छ बच्चा पनि फिटस पनि मर्न सक्छ त्यसलाई भन्छ आरएच इनकम्प्याटिबिलिटी अथवा हेमोलाइटिक डिजीज हो यो आरबीसीहरू मरिहाल्छ के पुरै ड्यामेज हुन्छ त्यसैगरी यसको अर्को पनि नाम छ एउटा इडिथ्रो प्लास्टिक फिटालिस पनि भन्छ यसलाई है फिटालिस इडिथ्रो प्लास्टिक फिटालिस है त इडिथ्रो प्लास्टिक फिटालिस पनि भनेर यसलाई चिनिन्छ है ल अब यसको उपाय पनि केही छ है बुझ्नुस् पहिला यसको उपाय चाहिँ के छ भने यो कन्डिसन भयो भने यदि पहिलो प्रेगनेन्सी मा कम्प्लिकेसनहरु वा एबोर्सन भयो भने अथवा डेलिभरी नै भयो भने डेलिभरी नै भयो भने विद इन 72 आवर्स मा विद इन डेलिभरी भएको 72 घण्टा भित्र है विद इन 72 आवर्स मा एन्टी डी इमुनो ग्लोबुलिन्स प्रयोग गर्दा नेक्स्ट प्रेगनेन्सी मा यस्तो समस्या आउन सक्दैन अथवा यस्तो समस्या आउदिन है बुझ्नु भयो यदि पहिलो प्रेगनेन्सी मा यस्तो कम्प्लिकेसनहरु आइराखेको छ हैन यस्तो कन्डिसनहरु छ भने डेलिभरी भयो मानुस हैन अथवा एबोर्सन नै भयो हैन डेलिभरी अथवा एबोर्सन नै भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु होला भने डेलिभरी भएको अथवा एबोर्सन भएको 72 घण्टा भित्र यदि यदि 72 घण्टा भित्र तपाईले के गर्नु भयो विद इन 72 आवर्स मा डेलिभरी भएको अथवा एबोर्सन भएको 72 घण्टा भित्र यो लगाइ दिनु भयो भने नेक्स्ट प्रेगनेन्सी जुन बस्छ त्यसमा यो समस्या चाहिँ आउँदैन फेरि किनभने त्यसमा एन्टिबडी प्रोडक्ट एन्टिबडी बनिहाल्छ है 
एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन दिए पी के होने एंटीबडी बन इसको विरुद्ध में इसो को विरुद्ध में एंटीबडी बनो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यो समस्या आदिन अब दिएन के हो रिकरेंट एबोर्सन हो बारम्बार एबोर्सन होना सकता कम्प्लिकेसन आने यदि कुछ महिला यदि प्रेगनेंसी भो मनुष पोजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप है पोजिटिव पुरुष को पोजिटिव महिला को निगेटिव छो कंडीसन में तो अब प्रेगनेंसी को बेला में या तो एबोर्सन होना सकता या बाईदी वे मनुष एबोर्सन भेन तो महिला को डिलिवरी ये भो है डिलिवरी भे पाड़ी अब कम्प्लिकेसन आलो अथवा एबोर्सन ही भर एबोर्सन भर यदि कम्प्लिकेसन आने तस्तों महिला एबोर्सन भो अथवा डिलिवरी भो बहत्तर घंटा भि तटी डी इम्योग्लोबिन लगाईदि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यह समस्या रिपीट होते तर फिर तब लगने यो समस्या बारम्बार हो आमा जोखिम में बच्चा पनी जोखिम में हे मैटर्नल मोर्टालिटी होना सकता फिटल डेथ होना सकता है ना? ना ना यो री होना नदिन को लगी चाहे एंटीडिमोग्लोबिन प्रयोग करना सकता हाई इसको एंटीडोट भो आरएच इन कंपैटिबिलिटी को एंटीडोट के होता एंटीडिमोग्लोबिन हाई एंटीडोट हो कन्फ्यूजन छो बुझ ब्लड ग्रुप को एंटीजेन ब्लड ग्रुपिंग को एंटीजेन ब्लड ग्रुप को एंटीजेन आरबीसी को सर्फेस में आगे भी भाया थे सर्फेस में आरएच वाला जो भाया थे सर्फेस में हो ब्लड ग्रुप को जो एंटीजेन हो एंटीजेन आरबीसी को सर्फेस में आसले आरएच निगेटिव रोजिटिव बन हाई त्लड ग्रुप को एंटीजेन कहाँ हो आरबीसी को सर्फेस में होगी ब्लड ग्रुप को एंटीबॉडी कहाँ होता है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा मा होना है प्लाज्मा सेल मा होना एंटीबॉडी पाइंस हो प्लाज्मा सेल मा रा और कुछ नहीं एंटीजन कहाँ पाइंस होता आरबीसी को सरफेस मा है ब्लड ग्रुप को एंटीजेन हो आरबीसी को सर्फेस में र्लड ग्रुप को एंटीबॉडी हो प्लाज्मा सेल में हो एंटीबॉडी जैसे कह हो प्लाज्मा में हो रबीसी को सर्फेस में के हो एंटीजेन होरएच को आरएच को आधार में चाह आरएच को आधार में चाह कर को ब्लड ग्रुपिंग हो आरएच को आधार में दुई प्रकार को वेरी गुड दीवाना जी ठीक है पोजिटिव रिगेटिव हाई ओके अर्क आन पिंट इजिकल टू ल कमेंट कर साथी वन पिंट ब्लड बराबर कति हो वन पिंट ब्लड बराबर वन पिंट ब्लड बराबर के बुझ् पर्स चार सौ तिहत्तर एम एल चार सौ तिहत्तर एम एल इक्जैक्ट भो यो छेन चार सौ अस्सी एम एल हाई फर्स्ट में यो यो छेन यो 
ठीक है चार सौ तिहत्तर चार सौ तिहत्तर न भे खंड में चार सौ अस्सी इसी वन यूनिट ब्लड वन यूनिट ब्लड बराबर कैसे हो तीन सौ पचास एम एल हे वन यूनिट ब्लड बराबर तीन सौ पचास एम एल हो याद कर ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करना स्टोर करना कौन एंटी कोगुलेंस को प्रयोग कौन एंटी कोगुलेंस को प्रयोग साथी था तब सीपीडीए वेरी गुड एकदम राम हो ठीक है गुड नाइस वेरी गुड सीपीडीए जानने सीपीडीए हो ब्लड बैंक में अब पैंतीस दिनसम जो ब्लड स्टोर करो कुन एंटी को गुलाइंट राखे सीपीडीए हाई ब्लड बैंक में ब्लड लैतीस दिन वा पांच विक्स स्टोर कर सकता कति टेम्परेचर में तो टेम्परेचर कति राख् पर्ने हो प्लस टू देखि लीर प्लस एट डिग्री सेंटिग्रेड हाई त ब्लड बैंक में ब्लड लोर कर हमी पैंतीस दिनसम स्टोर कर सकता अथवा पांच हफ्ता यदि पांच हफ्ता अथवा पैंतीस दिन दिन तस्त कंडीसन में चार हफ्ता लगन हो चार हफ्ता अथवा अट्ठाइस दिन कति टेम्परेचर में तो प्लस टू देखि लीर प्लस एट डिग्री सेंटिग्रेड में हाई त ब्लड कलेक्शन सैंपल ब्लड कलेक्शन सैंपल हे ब्लड कलेक्शन सैंपल लिदा कौन एंटी को गुलांस को प्रयोग प्रयोग ब्लड कलेक्शन करना को लगी तब सैंपल जो लिख है जस्ते अब वन ट्यूब लिखने पर्यटन अथवा दुई एमएल चार एमएल पांच एमएल लिखने तस्तो सैंपल जांच करना को लगी चाहे कुन को प्रयोग कुन एंटी कोगलैंड को प्रयोग कर भेरी गुड शेरबहादुर जी ईडीटीए हो रोशन शाह वेरी गुड ठीक है मेदी कोनीडा को लेख्वा ट्रेड नेम हो कि क्या हो मेदी कोनीडा तो ब्लड कलेक्शन सैंपल लिदा कुन एंटी कोगलैंड को प्रयोग ईडीटीए को प्रयोग कर अज बुझ यूनिवर्सल एंटी को गुलांस यूनिवर्सल एंटी को गुलांस कुन एंटी को गुलांट लमेंट कर यूनिवर्सल एंटी को गुलांट कुन एंटी को गुलांट चिं कमेंट आए हाई कला भेपारिन यूनिवर्सल एंटी को गुलांट एंटी को गुलांट भेपारिन भूनिवर्सल एंटी को गुलांट मीन्स हेपारिन यो यूनिवर्सल एंटी को गुलांट भाई नेचुरल एंटी को गुलांट 
नेचुरल एंटी कोगुलेंट पन ये लाय बनी जाए नेचुरल अथवा यूनिवर्सल एंटी कोगुलेंट बने को कौन एंटी कोगुलेंट हो तो है पारिनो की ना बन्सा बने है ना नॉर्मली हम रो ब्लड भेसल में जब और रोगत बक्सा बनते हो जमी रखे को उनसा जम दे ना की ना जम दे ना तो यू है पारिन को कारण ले जमी रखे को दें ए है पारिन को कारण ले जाए जम दे ना तो देखो ब्लड भेसल बाटा बाइरन निस्कियो की जमी आल सा त्यो बने को क्यों होता अब और को उन्हें ये उटा सा हेमोफिलिया हेमोफिलिया पर ही बुझे आलूस यो सेक्स लिंकेड डिजीज़ हो सेक्स लिंकेड डिजीज़ हो ऐ सेक्स लिंकेड डिजीज़ बने रहता है हेमोफिलिया ले चीनी चा ठीक सा हेमोफिलिया ले सेक्स लिंकेड डिजीज़ बने चा ऐसे गाड़ी ऐसे को और को नाम और रॉयल डिजीज़ रॉयल डिजीज़ पनी बन सकता है ऐसा रॉयल डिजीज़ पनी बन सा और को हेमोफिलिया मार क्या उनसा बने फीमेल कैरियर उनसा एंड मेल के उनसा था सफ़रार उनसा है सफ़रार मतलब महिला क्यों उनसा था बाहक उनसा बाहक बने को एक बंस बाटा और को बंस मासार था तो अरे रोग लागने बने को जेले पानी पुरुष माँ हो पीड़ित बने को को उनसा था पीड़ित साइन पुरुष उनसा है फीमेल कैरियर एंड मेल सफरर साइन कुन माँ उनसा फीमेल कैरियर एंड मेल सफरर है हेमोफिलिया माँ हेमोफिलिया लाई रो किन भने यो रॉयल परिवार लन्डन को रॉयल परिवार थियो राजदरबार को परिवार त्यो परिवार में सब बंदा पहला देखा पड़े को ते बारे ले रॉयल डिजीज पनी बन सा और को यो सेक्स को आधार में फर्क सब मेल फीमेल में ते बारे ले सेक्स लिंक के डिजीज पनी बन सा ए अथवा क्लोटिंग डिसोर्डर पनी बन सा अथवा ब्लीडिंग � ठीक सा ये लाय ब्लीडिंग डिसोर्डर पानी बने रहा चीनी चा ए याद करने वाला यू ब्लीडिंग डिसोर्डर पानी बने इंसान हम ओफिलिया लाय हम ओफिलिया हम ओफिलिया फैक्टर नंबर फैक्टर नंबर आठ को कमीले हुन सा पति नंबर क्लोटिंग फैक्टर को कमी ले चाहिए यो होने का अर्थ अच्छा बनुँ स्टा आठ नंबर को क्लोटिंग फैक्टर जो नुन सा तेज को कमी ले यो समस्या देखा पड़ने का अर्थ है बुझने भाइयों रजो जो ने हेमोफिलिया आठ नंबर को जो न कमी ले उनसा नहीं तेला भंसा हेमोफिलिया ए हेमोफिलिया ए भंसा है फैक्टर नंबर आठ को कमी ले देखा पड़ने हेमोफिलिया लाई कुन हेमोफिलिया बनी इंचा हेमोफिलिया ए बनी इंचा जैसे गरीब फैक्टर नंबर नौ को कमी ले कुन हेमोफिलिया देखा पड़ सकता हेमोफिलिया बी हेमोफिलिया बी देखा पड़ सके फैक्टर नंबर नौ को कमी ले हेमोफिलिया बी और फैक्टर नंबर आठ को कमी ले हेमोफिलिया ए हेमोफिलिया यो पराई दिए को जो है क्लोटिंग फैक्टर ही जे पराई दिए को मिले क्लास करने वाली हैं तब आरु क्लोटिंग फैक्टर जब मात तेरा होटा होने से तो पराई को सही ना मिले ही जो क्या चल साथी आरु ही जो पढ़ने वाले ना क्लास करने वाले ना हेलो तेरा ओटा जून क्लोटिंग फैक्टर तेरा ओटा जून क्लोटिंग फैक्टर थियो तो तेरा ओटा को नाम मिले लिखा को थी है ना
लेरह एगार बाहर लेखना बाकी ठीक है सुनो न नोट में मैं पढ़ाई दिखे एगार बाहर तेरह नंबर लेखी हाल हाई ये याद कर क्रमश एगार नंबर बाहर नंबर और तेरह नंबर को जो बाकी नी? ठीक है एगार नंबर को बाहर नंबर को है यो के एगार नंबर को चाह एगार नंबर को यो प्लाज्मा थ्रोम्बो प्लास्टिन हाई तेगरी बाहर नंबर को क्रिस्मस फैक्टर हो तेगरी तेरह नंबर को फिब्रिनोजेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो हई तो हेमोफिलिया सेक्स लिंकेड डिजिज हो इस रोयल डिजिज भी भाईगरी इसमें फिमेल कैरियर हो रहा मेल सफर हो ब्लिडिंग डिस्डर भी भाई हाई अथवा क्लोटिंग डिस्डर भी भून आठ नंबर को क्लोटिंग फैक्टर छो आठ नंबर को क्लोटिंग फैक्टर को कमी भो हेमोफिलिया ए हो रिंगो हेमोफिलिया भन्न को लगी फैक्टर नंबर आठक कमी भन्न पाई डाइरेक्ट भेमोफिलिया में कति नंबर फैक्टर को कमी हो तो आठ नंबर कति नंबर को आठ नंबर को हेमोफिलिया बी तोक भाषा के लगने त नलगन वाला हाई इसमें प्रश्न छर छर छी इसमें क्रिस्मस फैक्टर न हो तो हेगमैन फैक्टर हो नौ नंबर को लेखी हाल लिखाई ल फ्लोटिंग फैक्टर हाई फ्लोटिंग फैक्टर फ्लोटिंग फैक्टर जमा तेरह वा होने गद तेरह वा हो फ्लोटिंग फैक्टर जमा कैटा हो तेरह वा हो एक नंबर में छिब्रिनोजेन हई त एक नंबर को फिब्रिनोजेन इसी दु नंबर को प्रोथ्रोमबिन प्रोथ्रोमबिन इसी तीन नंबर को क्लोटिंग फैक्टर को नाम हो टिशु फैक्टर फैक्टर हई तेगरी चार नंबर को क्लोटिंग फैक्टर को नाम हो कैल्सिम तेगरी पांच नंबर को लेवाइल फैक्टर तेगरी छ नंबर को नो फैक्टर इसी सात नंबर को स्टेबल फैक्टर अर्क आठ नंबर को एंटी हेमोफिलिक एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए एसैगरी नौ नंबर को एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी हई तेन हाई साथी एक नंबर में छिब्रिनोजेन दुई नंबर में स्क्वायमस इपिथेलियम हाई स्क्वायमस इपिथेलियम ब्लड भेसल के लाइनिंग स्क्वाइमस इपिथेलिम लाइनिंग ब्लड सर्कुलेट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम ब्लड भेसल हाई हमारे शरीर भरी रगत जो घूम के भर घूम त 
ब्लड भेसल भर नहीं घुम् हाई ठीक अर्क टाइप अफ के इन्फ्लामेसन अफ इन्फ्लामेसन अफ ब्लड भेसल ब्लड भेसल को इन्फ्लामेसन हो भास्कुलाइटिस भाई ब्लड भेसल को इन्फ्लामेसन हो भास्कुलाइटिस हाई ब्लड भेसल कति प्रकार को तीन प्रकार को आट्री भेन रैपिलरिज आट्री भना के बुझ् पर्च आट्री भना ब्लड अबे फ्रम द अबे फ्रम द हट हट बा ब्लड बाहर ले जाने अबे फ्रम द हट बने को आट्री हो इसी टुवाड्स द ब्लड टुवाड्स द हट टुवाड्स द हट सो भेन हई टुवाड्स द हट भेन रे फ्रम द हट सो आर्टरी हो इसे गरी गैसियस एक्सचेंज क्या हो इसमें गैसियस एक्सचेंज होने वाने को कह हो तो गैस को एक्सचेंज होने वाने को ओ टू सीओ टू कह एक्सचेंज होने गद कैपिलरिज में हो गैसियस एक्सचेंज ओकर्स इन कैपिलरिज ओके ब्लड अबे फ्रॉम द हट आटरी ब्लड टुवाड्स द हट सो कैपिलरिज हई कैपिलरिज भू ब्लड टुवाड्स द हट बने के भेन हो गैसियस एक्सचेंज क्या हो कैपिलरिज में हो ठीक इसी अर्क क्वेश्चन यहाँ नोट में बुझ्ह सब आट्री ले अक्सिजिनेटेड एक मिला Usually, usually बना ले प्राय है, usually artery ले oxygenated, oxygenated blood carry गर था तोरा, प्राय है हर नून जब मैंने artery ले कस्तो रगत बोक सकता, सुधर रगत बोक सकता तोरा पलमोनरी आट्री तेगरी अम्बिलिकल आट्री रो डक्टस आर्टेरिओस फिटल सर्कुलेसन में डक्टस आर्टेरिओस ये तीन वा के डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड प्राय आट्री हम शरीर में जी आट्री छो सब प्राय प्राय मोस्ट अफ दी अथवा अल अलमोस्ट सब भाग बड़ी आट्री चाहिजिनेटेड ब्लड नहीं क्यारी तर कु आट्री छो जल्ले के भो त अशुद्ध रगत बड़को डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी गयो ठीक अर्क बुझ्हला प्राय भेन ले डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी कर तर पलमोनरी भेन तेगरी अम्बिलिकल भेन अम्बिलिकल भेन 
रो डेनस यो तीनवटा जो भेनस भेन इस अक्सिजिनेटेड ब्लड क्यारी करक्सिजिनेटेड ब्लड क्यारी कर एकदम भिवीआई यो लोक सेवा भ्यू ले एकदम इंपोर्टेन्ट यहाँ बट कोईसन सोधी दी राखे हाई कोईसन भी सोधी रहा एकदम भिवीआई यो आट्री ने प्राय अक्सिजिनेटेड ब्लड बोक्स आट्री जी प्राय अक्सिजिनेटेड मतलब अक्सिजन क्यारी रगत मत बोक् तर कु आट्री भी ये मतलब यह तीनवटा आट्री यो हम शरीर में इसलिए यो आट्री भर पी अशुद्ध रगत बोक् डी अक्सिजिनेटेड ब्लड क्यारी अर्क प्राय भेन चाह अशुद्ध रगत बोक् डी अक्सिजिनेटेड ब्लड बोक् तर पलमोनरी भेन अम्बिलिकल भेन र डक्टस भेनस ये तीनवटा भेन चाह के अक्सिजिनेटेड ब्लड क्यारी शुद्ध रगत क्यारी लेख्स अब क्वेश्चन दिशु म लेख् भाथी ओके ठीक है लेख्स हाई प्राय आट्री ने अक्सिजिनेटेड ब्लड क्यारी कर तर कु आट्री यो जल्ले के करने अशुद्ध रगत भी बोक् ये तीनवटा आट्री हो पलमोनरी आट्री अम्बिलिकल आट्री रो कु डक्टस आर्टेरिओस हाई ये तीनवट याद करी प्राय भेन ने हम शरीर में जी भेन तो भेन के अशुद्ध रगत बोक् डी अक्सिजिनेटेड ब्लड बोक् तर एटा पलमोनरी भेन अर्क अम्बिलिकल भेन रही डक्टस भेनसस ये तीनवटा भेन ले के भेन भर पर शुद्ध रगत चाह क्यारी भेन भर पर शुद्ध रगत बोक् क्लि हो साथी कन्फ्यूजन से कत एनी कन्फ्यूजन नो कन्फ्यूजन रमेश जी अरु अरु साथी कन्फ्यूजन मैं भन्न हाई छाइन ल ल अब क्वेश्चन यहाँ मैं दू त जवाब दिवला सब जाना रेडी भर हाई बस आर्टरी क्यारिज विच टाइप अफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड तेगरी डी ऑक्सीजनेटेड तेगरी गैसियस ब्लड रही 
बोथ ए एंड बी ल भन्नुस् के हुन्छ कमेन्ट गर्नु है साथीहरु आर्टरी क्यारेज व्हिच टाइप अफ ब्लड एक जनाले ए भन्नु भएको छ अरु साथीले डी कल्पना चौधरी जी डी ए आकाश छेत्री जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अनिल कुशवाहा जी ए रमेश जी ए देवेंद्र जी डी ए रमेश जी ए लेख्नु भएको छ परगिता जी ए आर्टरी क्यारेज व्हिच टाइप अफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गैसियस ब्लड डी मा बोथ ए एंड बी ए ममता मण्डल जी ए रविन्द्र जी ए <laughs> यसको मतलब बुझ्नु भएन यो भन्दा अघि मैले जे कुरा भनेको थिए त्यो कुरा अलि 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 कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु धनसरा जीले त झन्डै बी लेख्नु भएको छ बी कसरी हुन्छ <laughs> धनसरा नेपाली जी कसरी हुन्छ बी भन्नुस् त आर्टरीले त एउटा तरिका हुन सक्छ अक्सिजनेटेड ल ठीक छ अनि बी त डी अक्सिजनेटेड कहाँ क्यारी गर्छ अस्मिता जी शेरबहादुर बी ए मिस्टेक भएको हो ओके ओके ल ठीक छ यसको सही जवाफ मैक्सिमम साथीले लाउनु भएको छ यसको सही जवाफ बोथ ए एन्ड बी हुन्छ है क्वेशन हेर्नुस् है आज यो ल्याबमा एकचोटी सोधेको प्रश्न हो मैले राखेको छु है आर्टरी क्यारेज व्हिच टाइप अफ ब्लड मतलब आर्टरीले कस्तो रगत बोक्छ त अघि मैले लेखाउँदा खेरि तपाईहरुले के भन्या दिए प्राय आर्टरीले युजुअली आर्टरीले कस्तो रगत बोक्छ त शुद्ध रगत बोक्छ तर यहाँ त भनेको छ आर्टरीले कस्तो रगत बोक्छ अक्सिजनेटेड मात्रै बोक्छ डी अक्सिजनेटेड बोक्दैन कुनै कुनै आर्टरी तीनवटा आर्टरी मैले भनेको हो नि तीनवटा आर्टरी हाम्रो शरीरमा यस्तो छ त्यो आर्टरी भएर पनि के गर्छ अशुद्ध रगत बोक्छ अनि यहाँ आर्टरीले क्वेशनमा भनेको छ आर्टरीले कस्तो रगत बोक्छ अक्सिजनेटेड पनि बोक्छ डी अक्सिजनेटेड पनि बोक्छ तर यही क्वेशनलाई अझै पनि घुमाइदियो भने बुझ्नुभयो यसमा के हुन्छ त क्लियर हुनुभयो आर्टरीले दुबै रगत बोक्छ यस्तो क्वेशन दिएको छ भने प्रश्न हुनु होला बोथ चाहिँ लाउनु पर्छ है तर यसैलाई म अलि घुमाइदिन्छु हेर्नुस् Usually, usually यो क्वेशन भयो अ भन्नुस् के हुन्छ यसमा जवाफ युजुअली आर्टरी क्यारेज व्हिच टाइप अफ ब्लड सेम अप्सन हो ल भन्नुस् युजुअली आर्टरी क्यारेज व्हिच टाइप अफ ब्लड अब लगाउनुस् युजुअली भनेको प्राय ओ अब ठीक छ ईसा जी भेरी गुड युजुअली भनेको प्राय हो प्राय त अक्सिजनेटेड नै क्यारी गर्छ नि हो शेरबहादुर जी ठीक छ ओके नाइस यसको सही जवाफ हस् थ्याङ्क यू है सबै जनालाई ठीक छ एकदम ज राम्रो जवाफ छ यो अक्सिजनेटेड यस्तो प्रश्न हुन्छ भने युजुअली लागेको छ भने यस्तो कन्डिसन वाला क्वेशन छ भने एउटा रोज्ने त्यसै युजुअली ले मोस्ट कमनले जनाउँछ है र अर्को चाहिँ आर्टरीले कस्तो रगत बोक्छ अथवा यही सोध्यो भेलले कस्तो रगत बोक्छ त अक्सिजनेटेड आर्टरी बोथ छ भने के लगाउने बोथ लगाउने किनभने दुबै रगत नबोक्छ यसले है त त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेर्नुस् अम्बिलिकल कोड कन्टेन्स अम्बिलिकल कोडले के कन्टेन्स गर्छ वन भेन वन आर्टरी टू भेन वन आर्टरी वन आर्टरी थ्री भेन वन भेन टू आर्टरी के हुन्छ भन्नुस् अम्बिलिकल कोड कन्टेन्स कुन अप्सन छ यो भन्नुस् त आदित्य चौधरी जी डी लाउनु भएको छ डी कविता लाभती जी ठीक छ डी भेरी गुड रामकुमारी जी भेरी गुड ओके 
राो ठीक प्रियंका जी ठीक वेरी गुड प्रगीता जी वेरी गुड वन भेन टू वाट री यो अम्बिलिकल भेन ने कस्तो रगत बोक् शुद्ध कि अशुद्धा रगत अम्बिलिकल भेन ने कस्तो रगत बोक् शुद्ध कि अशुद्ध ऑक्सीजिनेटेड कि डी ऑक्सीजिनेटेड ऑक्सीजिनेटेड हो ठीक सही जवाब के डी वेरी गुड ल ठीक बुझ् फिर अम्बिलिकल कोड में एटा भेन रुटा आट्री हो प्रश्न भी सोधि हाई अर्क लेयर अफ ब्लड वेसल ब्लड वेसल को जमा कैटा लेयर हो थ्री लेयर हो तीनवटा पत्र होनिका एडवेन्टिशियासैगरी ट्विनिका मेडिया रो हो ट्विनिका इंटीमा यो भो सब भाग बाहर को यो भो बीच को मेडिया बीच को रिमा को भि को ब्लड भेसल में तीनवटा लेयर होने गर्द ट्यूनिका एडवेन्टिशिया ट्यूनिका मेडिया रूनिका इंटीमा हई त लोक सेवा में याद कर यदि कुने अंग को बारे में सोधे कतिवटा लेयर कुने आइडिया छेन अंतिम में थ्री लगाए आ कुने आइडिया छेन आइडिया छीक आइडिया छेन अब कुल लगने नलगने वाले तस्त कंडीसन में तीन लगाए आ मैक्सिमम चांसेस हो ठीक होने हे अर्क कैपिलरिज सिंगल लेयर याद कर कैपिलरी चाहे सिंगल लेयर हो आट्री रेन को मत ये तीनवटा लेयर हो तर यह कैपिलरी जो हेरी रख्स तो कैपिलरिज जहाँ गैस एक्सचेंज हो सींगल लेयर हो एटा मत पत्र हो भेन में मत भल्व हो भल्व के चाहिए तो भेन में मत चाहिए अरु अरु में चाहिए भल्व होते हैं क्यों हे जैसे खुट्टा बा यदि रगत हम मुटू में आने पर्यो अशुद्ध रगत आने पर्यो मुटू में तो आईन अभी यहाँ बा रगत इस जान को लगी अब यहाँ गयो ब्लड एक भल्व ने रोक दिशा फिर यहाँ भर ते पड़ी मत जा फिर भल्व ने रोक दिशा ते पड़ी इस जो फिर भल्व ने रोक दिशा मतलब भल्व को काम के होने ब्लड लैक फ्लो होना नदिने हई तै भर जैसे भल्व कह हो सोध लगने त भल्व मत भेन में हो आट्री में होते हैं कैपिलरिज में होते हैं हई तेगरी आट्री रेन को ब्लड कह मिस्ड हो ल कमेंट कर भेन रट्री को ब्लड कह गए मिस्ड हो भाथी लिवर में हो लिवर को कुन ठाव में तो साइनुसोइड में लिवर को साइनुसोइड में हो लिवर को साइनुसोइड में आट्री रेन दुबई को रगत हु मिस्ड होने कार्य करद आट्री एंड भेन ब्लड गेट मिस्ड इन लिवर लिवर में मिस्ड होने गर्द हाई आट्री रेन को ब्लड लिवर को इक्जैक्टली ठाव में तो साइनुसोइड में हाई साइनुसोइड में अब यहाँ एटा जवाब दिपर् मैसन दू यहाँ फिलियासि रोग में ठीक फिल्म जांच ब्लड 
सैंपल लीन छा ए नसुनोस किलारियासिस रोग में हाथी पाइले रोग में थिक फिल्म जून जांच कर चा स्टैंडर्ड टेस्ट होयो अन्य कुन ब्लड सैंपल लीन छा आर्टरी को लीन छा की कैपिलरीज को लीन छा की भेन को लीन छा की डीमा ऑल को लीन छा लवानुस कमेंट प्लीज कमेंट जून सेंसुरी जी कैपिलरी वेरी गुड रोशन सा ओ नाइस वन एकदम वेरी गुड बी प्रियंका जी राम कुमारी बी वेरी गुड एकदम राम रो जवाब दी रखने वाला सा एकदम ठीक सा ही एकदम इम्पोर्टेंट सा यो ठीक सा ही इसको क्या उनसे था कैपिलरी ट्यूब लीन कैपिलरी बाटा ब्लड लीन सा ही फिलारियासिस रोग में ठीक फिल्म जांच करना को लगी कैपिलरी को ब्लड लीन सा बारह को बीच में पहला टेन पीएम टू टू एम बंधी हो राती दस बजे देखी दूसरी एम पहला बंधी हो ये पहले सारे आठ बजे देखी लिया रा बारह को बीच में तो बारह एम होने सा पीएम है ना सारे आठ बजे देखी लिया रा बारह एम को बीच में मतलब राती सारे ये लाइक क्या भना सकें इंसान बने सारे आठ बजे देखी बारह � मिड नाइट में इसको सैंपल लीन है मध्य राति में इसको सैंपल लिन्न पर्ने होने विचरेडिया बैंक रोप्टी ते समय में बड़ी एक्टिव हो बुझ्भ साथी क्लि यहांसम में कत कन्फ्यूजन छनी कन्फ्यूजन 